হ্যালো এভরিওয়ান টাইটেল এবং হেডিং দেখে বুঝে গেছ আমরা কি নিয়ে কথা বলছি বা কি শুরু করতে যাচ্ছি যেহেতু এটা দুই সাল এবং এখন বাইরে করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের সবারই নাচে হলো অবস্থা এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের যারা দুই সালের পরীক্ষার্থী আছে তাদের সামনে উভয় সংকট তাদের সামনে একটা সংকট হলো তাদের এইচএসসি পরীক্ষাতে বসতে হবে যে পরীক্ষাটা খুব সম্ভবত শর্টও হতে পারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্য অনুসারে আবার তাদের তার কিছুদিন পরে সব কিছু স্বাভাবিক হলে অ্যাডমিশন বুদ্ধের জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে তারা অ্যাডমিশনের সময় টাইমটা অনেক কম পাচ্ছে তো এই জন্য আমি যেটা চাচ্ছি যে আমরা এখন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিউ এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার জন্য ফিজিক্সের যা যা পড়ার প্রয়োজন এখন থেকে পড়া শুরু করে দিই যেন পরে সময় স্বল্পতায় আমাদের কোনো ক্ষতি না হয় তো আমি চাইবো তোমরাও যেন পুরোপুরি প্রথম থেকে কোর্সটা পুরোপুরি ফলো করো তাহলে আমি আশা করছি ফিজিক্স নিয়ে তোমাদের যাবতীয় চিন্তা আর থাকবে না তো এই কোর্সে আমরা কী কী কভার করব এই কোর্সে আমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য যা যা প্রিপারেশন লাগে এবং একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার জন্য যা যা প্রিপারেশন লাগে দুইটাই একসাথে কভার করব এবং ফিজিক্সের প্রথম পত্রের একদম প্রথম চ্যাপ্টার থেকে সেকেন্ড পেপারের একদম লাস্ট চ্যাপ্টার পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার জন্য যা যা লাগে ক্লাসে সবই করাবো ওকে আচ্ছা তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা তোমরা খুব ভালো মতো এতদিনে জানো যে তোমরা যখন এইচএসসি কিংবা কলেজের এক্সামগুলো দাও তখন জ্ঞানমূলক আর অনুধাবনমূলকের জন্য তোমাদের থাকে হলো থার্টি পার্সেন্ট মার্ক আর বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্ক থাকে কিসের জন্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের জন্য প্রয়োগ আর উচ্চতর দক্ষতা তো এই যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সেগুলোর গুরুত্ব আরও বেশি হলো অ্যাডমিশন টেস্টের সময় তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো একটা অ্যাডমিশন টেস্টে যাও অ্যাবাউট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্ক কোয়েশ্চেন থাকবে হলো ম্যাথের উপরে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের উপরে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি এতে তুমি যদি ভর্তি পরীক্ষা দাও বলা যায় যে অ্যাবাউট এইটটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন থাকবে হলো ম্যাথের উপরে তাহলে খেয়াল করো যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডমিশন ফিজিক্সে সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের ক্লাসেই যত রকমের ম্যাথ হয় আমি বলে নেই যত রকমের টাইপের ম্যাথ হয় আমি সবই টুকটাক বেসিক সহ দেখাই দিব কিন্তু তোমাদের যেটা দায়িত্ব হবে যে আমি যে টাইপের ম্যাথগুলো দেখালাম সেগুলো তোমরা বাসায় বসে বই থেকে কিংবা তোমাদের যে কোনো লেকচারশিট থেকে বা যে কোনো সোর্স থেকে তোমরা ম্যাথ বেশি প্র্যাকটিস করবে যত বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করবে তোমার দক্ষতা তত বাড়বে এখানে ক্লাস করার পরে ম্যাথ করাটা অনেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার ক্লাস যদি খুব ভালো হয় সেটার ইফেক্ট তোমার উপর কেমন হবে সেটা তোমার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে তুমি ম্যাথ কেমন করবা তার উপরে আমার ক্লাস দেখে তুমি যদি সেই টাইপের ম্যাথগুলো আরও বেশি প্র্যাকটিস করো তুমি নিজেই প্রিপারেশনটাকে উন্নত করবা আর আমার ক্লাস করার পর তুমি যদি আর ম্যাথ না প্র্যাকটিস করো তুমি কিন্তু নিজেই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবা এইটা কিন্তু সত্যি কথা এটা ভয়ের কোনো কথা না এটা খুব সহজ একটা কথা যে তোমাকে বেশি বেশি ম্যাথ করতে হবে তো বেশি বেশি ম্যাথ করার জন্য শুধু ফিজিক্সই না ম্যাথ ম্যাথে কেমিস্ট্রিতেও বেশি বেশি ম্যাথ করতে হয় এবং বেশি বেশি ম্যাথ তুমি যখন করবা তোমার দক্ষতা অটোমেটিক বাড়বে তুমি এক একটা ম্যাথ তিন মিনিটের মধ্যে করে ফেলতে পারবা এবং দেখা যাবে খুব তুমি খুব তাড়াতাড়ি প্রিপারেশন নিতে পারছো এবং তুমি যদি এখন লেট করো এখন যদি এটা শুরু না করো পরে কিন্তু দু হাজার বিশ সালের এই ব্যাচটা একটু বিপদে পড়তে যাচ্ছ কিন্তু পরে পরে কিন্তু খুব একটা টাইম পাবা না আর অ্যাডমিশন ফিজিক্সে হিউজ টাইপের পড়াশোনা করতে হয় যেটা এখন থেকে শুরু না করলে বিপদ ঠিক আছে তো আজকে আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে এটা শুরু করে দেব এবং একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবা সেটা হলো আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহারের প্রতি একটু যত্নশীল হব মানে যত বেশি সম্ভব ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নিজেদের ফাস্ট করে নিব কারণ দেখো একটা ম্যাথ সলভ করতে খুব কম টাইম দেয় এখন ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে যেয়ে তোমার যদি টাইম বেশি লাগে এটা কিন্তু তোমার জন্য লস তোমার পাশের স্টুডেন্টের টাইম যদি কম লাগে সেটা কিন্তু তার জন্য অ্যাডভান্টেজ ওকে এই জন্য ক্যালকুলেটার যত দক্ষ হওয়া যায় এই জন্য আমি বলি যে খুব সহজ যদি কোনো একটা প্রবলেম পাও সামনে চোখের সামনে তাহলে সেটা ক্যালকুলেটারে মিলাই ফেলো তাহলে তোমার ক্যালকুলেটার ব্যবহারে দক্ষতা অনেক বাড়বে অ্যান্সারটাও মিলে যাবে তোমার সূত্রটাও মাথার মধ্যে একবার করে প্র্যাকটিস হবে এবং দেখা যাবে তুমি আস্তে 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 ডেভেলপ করছো আমি নিজে এভাবে ডেভেলপ করেছিলাম এবং দেখা যাচ্ছে যারা কোথাও না কোথাও ভালো জায়গায় ভর্তি হয় তারাও কিন্তু প্রত্যেকে এইভাবে নিজেদের ডেভেলপ করে এই ডেভেলপমেন্টটা একটা লং প্রসেস এই ডেভেলপমেন্টটা খুব সহজ না যে আমি এক পাশের মধ্যে ডেভেলপ করে ফেলবো আস্তে 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 হবে এবং সেক্ষেত্রে আস্তে 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 আস্তেই তোমার কনফিডেন্সটা বাড়বে ওকে তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের একদম প্রথম চ্যাপ্টার ভৌত জগতার পরিমাপ শুরু
এর বিষয়ের উপর নির্ভর করে রাশির স্কেলার আর ভেক্টর দুই ভাগে ভাগ করা তো সেটা নিয়ে আমরা পরের চ্যাপ্টারের কথা বলি তো পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা হয় এবং পরিমাপ করতে কি কি বাধা বান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং পরিমাপ করতে কি কি খেয়াল করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে আমি আবারও বলছি আমরা কিন্তু ম্যাথ নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড এখন ওকে এই কোর্সটাতে আমরা ম্যাথ নিয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ করতে যা যা লাগে আমরা সেগুলোই কভার করব আচ্ছা খেয়াল করো একটা জিনিস সম্ভবত ধরি যে আমি এক্স একটা রাশি পরিমাপ করব পরিমাপ রাশি হলো আমার এক্স ওকে এখন যেটা হবে তুমি যদি ল্যাবরেটরিতে পরিমাপ করতে চাও সামহাও কোনো না কোনো ভাবে এই রাশিটা পরিমাপ করার শেষে একটা ত্রুটি তোমার হবে তাহলে তাহলে যেটা হচ্ছে অনিশ্চয়তা বলা হচ্ছে এটাকে পরিমাপের অনিশ্চয়তা সেটা হচ্ছে ডেল এক্স এমন হতে পারে যে তুমি যেটা পরিমাপ করেছো সেটা এক্স প্লাস ডেল এক্স অথবা এক্স মাইনাস ডেল এক্স মানে কথার কথা ধরো যে তোমার পরিমাপ করার কথা ছিল একশো ডেল এক্সের ভ্যালুটা হলো ওয়ান তুমি সেটাকে একশো একও পরিমাপ করতে পারো আবার আবার কখনো কখনো নিরানব্বই পরিমাপ করতে পারো একশো মাইনাস এক নিরানব্বই পরিমাপ করতে পারো তাহলে দুই ক্ষেত্রেই দেখো অনিশ্চয়তাটা প্লাসও হচ্ছে আবার মাইনাসও হচ্ছে ওকে আচ্ছা তাহলে তোমার যে পরিমাপ পরিমাপ করা যে রাশি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ডেল এক্স তাহলে এটা হচ্ছে পরিমাপ খেয়াল করবা পরিমাপ রাশি হলো এক্স যেটা আমি পরিমাপ করব যেখানে আমার পরিমাপের অনিশ্চয়তাকে বলা হচ্ছে ডেল এক্স এবং আমি পরিমাপ করেছি হলো এক্স প্লাস মাইনাস ডেল এক্স আচ্ছা তো এই যে ডেল এক্স প্লাস এভাবে না লেখে যদি আমি এক মানে একটা কাজ করি অনুপাত আকারে লেখি ডেল এক্স বাই এক্স তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে হলো আনুপাতিক ত্রুটি আনুপাতিক ত্রুটি আর সর্বোচ্চ শতকরা আনুপাতিক ত্রুটি নামে একটা কথা আছে সর্বোচ্চ শতকরা আনুপাতিক ত্রুটি সেটা কিছুই না এটাতে আমরা শতকরা লাগিয়ে দিব এবং ম্যাক্স লেখে দিব তো এইটার যেটা বলে যে এটার গুণাবলী কি সেটা আমরা একটু পরেই দেখব ম্যাথ করতে যে যে এটা এটা কোথায় কাজে লাগে তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা একটা একটা করে ম্যাথ করতে থাকি এবং ম্যাথের আগে কিংবা ম্যাথ করার সময় আমরা সে সম্পর্কীয় কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করব ওকে আচ্ছা আমরা প্রথমে যে ম্যাথটা করবো সেটা হলো এরকম এ ওর বিয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ফোর পয়েন্ট টু প্লাস মাইনাস ওয়ান মানে হলো অনিশ্চয়তা ঠিক আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান হলো অনিশ্চয়তা সেন্টিমিটারে এবং বি এর দৈর্ঘ্য হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস প্লাস মাইনাস ওয়ান এটা অনিশ্চয়তা সেন্টিমিটার এস এর ভ্যালু বলা আছে এ প্লাস বি এবং ডি এর ভ্যালু বলা আছে থ্রি এ মাইনাস বি হলে এস এবং ডি এর শতকর অনিশ্চয়তা বের করো দেখো এ এবং বি এর অনিশ্চয়তা আছে এখন এস এবং ডি এর শতকর অনিশ্চয়তা বের করতে হবে তো প্রথমে এস দেখো এস এর ভ্যালুটা আগে বের করি এস ইকুয়াল টু এ প্লাস বি মেইন ভ্যালুগুলো দেখছি কিন্তু এখন আমরা মেইন ভ্যালুগুলো ফোর পয়েন্ট টু প্লাস সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো এস এর ভ্যালুটা পাওয়া গেল এখন এস এর শতকরা অনিশ্চয়তা যখন আমরা বের করব দেখো মোট অনিশ্চয়তা ডেল এস ইকুয়াল টু ডেল এ প্লাস ডেল বি ইকুয়াল টু খেয়াল করো ডেল এর ভ্যালু কত পয়েন্ট ওয়ান ডেল বি এর ভ্যালু কত পয়েন্ট ওয়ান দেখো ডেল এ পয়েন্ট ওয়ান ডেল বি পয়েন্ট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার তাহলে খেয়াল করো মোট অনিশ্চয়তা পেয়েছি এস এর ভ্যালু পেয়েছি তাহলে এস এর শতকরা অনিশ্চয়তা কত সেটাও এক চান্সে বের হয়ে যাবে ডেল এস বাই এস ইন্টু হান্ড্রেড পয়েন্ট টু বাই নাইন পয়েন্ট সেভেন সবই আসে সেন্টিমিটারে হান্ড্রেড দেখি কত আসে টু পয়েন্ট জিরো সিক্স টু পার্সেন্ট ওকে তাহলে এস এরটা বের হলো এবার ডি এরটা বের করবো ডি এরটা একটু সাবধানে খেয়াল করবা আচ্ছা তো প্রথম স্টেপটা হলো ডি এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা বের করা থ্রি এ মাইনাস টয়েস পি থ্রি ইন্টু এর ভ্যালু হচ্ছে হ্যাঁ ভ্যালু কিন্তু এখন ফোর পয়েন্ট টু মাইনাস টু ইন্টু দেখি কত আসে ওয়ান পয়েন্ট ডি এর ভ্যালু আচ্ছা এখন হচ্ছে ডেল ডি এইখানে সবাই একটা ভুল করবে আমি বলে দেই দেখো প্রথমে যেটা লিখবা তোমরা সেটা হলো এই যে এটা করবা আমি শিওর 
ख्याल करो यहाँ करवा कंतु देखो ये डेल बर मध्य प्लस माइनस आज है डेल एर मध्य प्लस माइनस आज एखे जेटा करचुअलि शतकरा सर्वोच्चटाई बेर करी देखो तुम्हें जो एखे माइनस दाओ और एखे प्लस दाओ तेल कत हल माइनस चले आसल क्योंकि ख्याल करो तुम जो एखे माइनस और भर माइनस नहीं चिंता करो तक कि आस तक क्योंकि प्लस हो जाए ठीक है तक डेल डेर भैलूटा क्योंकि और बाढ़ सब समय जो करवा प्लस नहीं चिंता करवा सब समय प्लस नहीं चिंता करवा एखे देखो ये सूत्रे देखो डीएर एक्चुअल भैलू तो ये हवा उचित कंतु अनिश्चयतार क्षेत्र में सब समय प्लस नहीं चिंता करब ओके তাহলে খেয়াল করো থ্রি এ প্লাস টু ডেল বি তাহলে থ্রি ইন্টু ডেল এর ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ডেল বির ভ্যালু হলো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে শতকর অনিশ্চয়তা কত ডেল ডি বাই ডি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত পয়েন্ট ফাইভ বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট थार्टी वन पॉन्ट टू फाइव पार्सेंट एबंधा एम एक मैथ करब जेखने एक राशि मध्य कैकटा राशि मिलित प्रभाव आज है जे रखम घनत ओके घनत एक मैथ करब अच्छा तो मैथा आज है एक ब्लकर घनत निर्णय करते जे अनिश्चयता सहकारे निम्नलिखित तो पाठगुल्लो पा गल ये फलाफल अनिश्चयता बेर करते हैं भर पा गया हलो पचिस प्लस माइनस वन ग्राम दुर्ग पा गया फाइव प्लस माइनस पॉइंट जिरो वन ग्राम सेंटीमिटार प्रस्त पा गया है टू प्लस माइनस जिरो वन पॉन्ट जिरो वन सेंटीमिटार और उच्चता पा गया है हलो वन प्लस माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन सेंटीमिटार ओके एन जेटा करते फलाफल अनिश्चयता बेर करते ठीक है तो यार करार आगे एक कन्सेप्ट शिखब से हलो मन करो हमारे एक राशि आलदा भाव एक कन्सेप्ट लिखे नहीं कन्सेप्ट ओके okay, एक राशि आल कथार कथा धरल एक्स इक्ल टू वाई टू दि पावर पी जेड टू दि पावर किऊ एवं ए टू दि पावर आर डिवेड बोल बी टू दि पावर एम ए रखम एक राशि आके एन सरसर य फलाफल अनिश्चयता जो बेर करते चाह यार एक्सर फलाफल जखे वायर अनिश्चयता बला आज है जेडर अनिश्चयता बला आज है एर अनिश्चयता बला आए बर अनिश्चयता बला आेत्र जेटा करते हैं से डेल एक्स बस बला हल आनुपातिक अनिश्चयता तै तो आनुपातिक त्रुटि एक आगे हमें देखी देखो हमें यार सर्वोच्च मान पा हलो ये सर्वोच्च जो मान से पाँची हलो अनेक इजिली पा जाए ख्याल करवा जोगुल पावर आतगुलो पावर आ सबग के सामने नहीं आसते हैं बा देखो ये पी एर जो पावर से मडुलस आकार डेल वायर वायर साथ गुण दीते हैं देखो वायर पर कि आ पी आ पीटा के सामने आनबो डेल वाई बै यूज करब प्लस देखो जेडर पर आऊ ते किऊटा के सामने आनब जेल डेल जेड बेड प्लस एर पर कि आर आरटा के सामने आनबो डेल ए बहुत बर ऊपर क्या आखो बर ऊपर आज एम क्यों नीचे आटार मिनिंग हलो एटर सबसे गुणाकार आलो बी टू दि पावर माइनस एम माइनस एम एर मडुलस नीते हैं तर मैं एक्चुअल एम एर मडुलस नीले हे एम एर मडुलस और माइनस एम एर मडुलस हलो सेम डेल बी बी देखो एट गल हल सर्वोच्च आनुपातिक त्रुटि ठीक है सर्वोच्च आनुपातिक त्रुटि एन ये सर्वोच्च आनुपातिक त्रुटर मध्य अनिश्चयता को बोल तो ये डेल एक्स जेटा से अनिश्चयता ख्याल रखा आनुपातिक त्रुटि मान डेल एक्स बस और अनिश्चयता मान हलो डेल एक्स ओके अच्छा एन एटे जो शतकर चेन्ज करते चाह तक कि करते जेटा एस के शतकरा नीते हैं शतकरा मान हलो वन बड्रेड एज एक्श द्वारा गुण दीते हैं जान को समस्या एखे ना ओके okay, शतक नीते हम इटा करते हैं तो मैं पूराटा एकश पार्सेंट द्वारा गुण दिए दी अन्सार हमें शेष अच्छा एट सर्वोच्च अनुपात त्रुटि ओके ये क्योंकि अनिश्चयता ना अनिश्चयता को डेल एक्स अच्छा एखे बैक करी एखे देखो बला आला आ 
ঘনত্ব বের করতে হবে আমরা যেটা জানি ঘনত্ব ইকাল টু ভর বাই আয়তন এম বাই ভি দেখো আয়তনকে আমরা কি লিখতে পারি এল বি এইচ এখানে খেয়াল করো এম এর উপর পাওয়ার কথা ওয়ান এল এর উপর পাওয়ার কথা ওয়ান বি এর উপর পাওয়ার কথা ওয়ান এইচ এর উপর পাওয়ার কথা ওয়ান ঠিক আছে তার মানে পাওয়ারগুলো আর দেখো মডুলাস নিতে হয় না তার মানে ওয়ানের মডুলাস গুণ দিতে হয় প্রতিটার সাথে তাহলে ঘনত্ব আমি যদি ধরি রো তাহলে ডেল রো বাই রো ম্যাক্স যেটা সেটা কত আসবে সেটা আসবে হলো ওয়ান মডুলাস ডেল এম বাই এম প্লাস মাইনাস ওয়ানের মডুলাস বা ওয়ানের মডুলাস সেম ডেল এল বাই এল প্লাস ওয়ান মডুলাস আবার ডেল বি বাই বি প্লাস ওয়ান মডুলাস আবার ডেল এইচ বাই এইচ ওয়ান মডুলাসটা আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য একবার দিলাম তাই তোমরা এটা নাও দিলেও হতো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা তাহলে ডেল এম বাই এম খেয়াল করো ডেল এম কত পয়েন্ট ওয়ান এমের ভ্যালু কত পঁচিশ প্লাস ডেল এল কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান এল এর ভ্যালু কত ফাইভ প্লাস ডেল বি কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান বি এর ভ্যালু কত টু প্লাস ডেল এইচ কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইচ এর ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেট করি দেখি কত আসে পয়েন্ট ওয়ান বাই পঁচিশ প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান বাই টু প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ান বাই কত ওয়ান তাহলে যেটা আসে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান এটা কার ভ্যালু আসছে রো বাই রো ডেল রো বাই রো ম্যাক্স আচ্ছা তাহলে কি বের করতে বলেছে বলতো অনিশ্চয়তাটা বের করতে বলেছে তার মানে আমাদের ডেল রোয়ের ভ্যালুটা লাগবে এখন দেখো ডেল রো কত রো কত রো হচ্ছে রো হচ্ছে সরাসরি এম বাই ভি বা এম বাই এল বি এইচ যে ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় বা পাওয়া উচিত সলিড যে ভ্যালু সেটা আমরা বের করব দেখো পঁচিশ গ্রাম ডিভাইড বাই ফাইভ সেন্টিমিটার ইন্টু টু সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটার বা যেটা হচ্ছে পঁচিশ বাই দশ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব রো এর ভ্যালু বেরোলো দেখো ডেল রো এর ভ্যালু এখন বের করতে হবে তাহলে ডেল রো ইকলটা কত হচ্ছে ডেল রো ম্যাক্স যেটা আমরা পাচ্ছি অনিশ্চয়তা সেটা হচ্ছে রো ইন্টু এই কি করলাম রো ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান কত আসে দেখি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু ফাইভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউ ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আমাদের অনিশ্চয়তা অ্যাকচুয়ালি অনিশ্চয়তা বলতে আমরা শতকর অনিশ্চয়তাই সর্বোচ্চ অনিশ্চয়তাটাই বের করব অনিশ্চয়তা বলতে আমরা সর্বোচ্চ অনিশ্চয়তাই সবসময় বের করব ওকে এখন আমরা যে কনসেপ্টটা শিখলাম ওইটা নিয়ে আরেকটা ম্যাথ করে ফেলি তাহলে এই কনসেপ্টটা নিয়ে আর কোনো ঝামেলা আশা করি তোমাদের থাকবে না আচ্ছা এই পর্যায়ে এসে আমরা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা প্রবলেম করবো এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা আসার জন্য হ্যাঁ এমসি কিউ তো পর্যন্ত তাদের রিটার্নও দিতে পারে দুই একটা রিটার্ন তো সোজাও দেয় অনেক জায়গায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখো একটি গোলকের পরিমাপ ব্যাসার্ধ হলো আর ইকাল টু প্লাস মাইনাস পয়েন্ট মিটার হলে আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত সেটা বের করতে বলেছে তো আমরা যেটা জানি গোলকের আয়তন সূত্র হলো ভি ইকাল টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ দেখো আমরা কিন্তু আর পরিমাপ করতে পারলেই ভি পরিমাপ করতে পারবো কারণ ফোর বাই থ্রি পাইভ তো কনস্ট্যান্ট ওকে কনস্ট্যান্ট তাহলে দেখো আর ভি পরিমাপের ত্রুটিটা কই থেকে আসবে ফোর বাই থ্রি পাই থেকে আসবে নেভার এ তো কনস্ট্যান্ট আসবে আর থেকে এবং আরের এই সামান্য পরিমাণ অনিশ্চয়তা যেটা আছে প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান অনিশ্চয়তা যেটা আমরা বলি সেটার কারণে কিছু একটা হবে ওকে তো দেখো এখানে আমরা সূত্রটা কীরকম পাচ্ছি ডেল ভি বাই ভি ম্যাক্স আর লিখলাম না কারণ সব ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সটাই ধরব ওকে সব ক্ষেত্রে ম্যাক্সটাই ধরব ইকুয়াল টু দেখো আরের পাওয়ার কত থ্রি থ্রিটা সামনে আসবে ডেল আর বাই আর খেয়াল করো থ্রি ইন্টু ডেল আর দেখো ডেল আর এর ভ্যালু কত ডেল আর এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এবং আর এর ভ্যালু কত ফাইভ পয়েন্ট থ্রি দেখো এটা কিন্তু আর প্লাস মাইনাস ডেল আর ওকে এইভাবে আর প্লাস মাইনাস ডেল আর 
তাহলে ডেল আর এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এটা ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি তো দেখি কত আসে থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান বাই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স সিক্স তাহলে ডেল ভি বাই ভি একটু হানড্রেড পার্সেন্ট ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স সিক্স ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা কি এটা যেটা বের হলো আয়তনের শতকরা ত্রুটি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স পার্সেন্ট ওকে আচ্ছা এবার প্রশ্নটা একটু ডিফারেন্ট আগের বারের চেয়ে এখানে যেটা বলা আছে একটি পরীক্ষা জি এর ভ্যালু পাওয়া গেছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু সেই স্থানে জি এর প্রকৃত মান যেটা আছে সেটা হলো নাইন পয়েন্ট এইট সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে ত্রুটি শতকরা হার এবং শুদ্ধতার মান যাচাই করতে হবে তো আগে প্রথম থেকে করি শতকরা হারটা বের করি তারপর শুদ্ধতার মান নিয়ে কথা বলছি আচ্ছা শতকরা হার ত্রুটির শতকরা হার তাহলে খেয়াল করো এখানে প্রকৃত মান কত নাইন পয়েন্ট এইট সেভেন তো দেখো শতকরা হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমরা এগুলো নাইনটিন থেকে করে আসছো অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত মান মাইনাস পরীক্ষা লব্ধবান ডিওয়ার্ড বাই প্রকৃত মান মানে ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালে তো আমরা এভাবে করি তাই তো ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে খেয়াল করো প্রকৃত মান কোনটা এইট সেভেন নাইন পয়েন্ট এইট সেভেন মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু হান্ড্রেড তো দেখি কত আসে শতকরা পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন পার্সেন্ট ওকে আচ্ছা এখন শুদ্ধতার মান এটার একটা কনসেপ্ট আমি যদি লিখে দেই এটা অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্ট এটা অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে যে ফাইভ পার্সেন্টের কম ত্রুটি থাকলে পরিমাপ শুদ্ধ ইট মিন্স যে কথার কথা তোমার মাপার উচিত ছিল একশো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হলো একশো তুমি মেপেছ একশো পাঁচের মধ্যে বা একশো থেকে একশো পাঁচের মধ্যে অথবা আর পিস দিক থেকে ধরলে পঁচানব্বই থেকে একশোর মধ্যে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে কিন্তু সামহাও তুমি যদি ধরো একশো সাত মেপেছ বা এদিকে নব্বই মেপেছ সেক্ষেত্রে দেখো টেন পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে আবার এ পাশ হচ্ছে সেভেন পার্সেন্ট যেটা অবশ্যই ফাইভ পার্সেন্টের ঊর্ধ্বে ওকে তাহলে যেটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ত্রুটির মধ্যে যেহেতু আছে যা ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে সুতরাং সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি পরিমাপ শুদ্ধ পরিমাপ শুদ্ধ ওকে আচ্ছা এবার একটা পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরিতে আমরা যেটা করি একটা জিনিসে বারবার মান নেই তাই তো একটা জিনিসে বারবার মান নেই ওখান থেকে আমরা গড় মান বের করি অ্যাকচুয়ালি আমরা গড় মানটাই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হিসেবে রাখি যে লাস্টে আমাদের যে ভ্যালুটা পাওয়া পরীক্ষালব্ধ ভ্যালুটা সেটা আমরা রাখি হলো গড় ভ্যালুটা এখন এই গড় ভ্যালুটা থেকে আমরা অনেক কিছু বের করতে পারি চাইলে বিচ্যুতি বের করতে পারি গড় বিচ্যুতি বের করতে পারি প্রমাণ বিচ্যুতি বের করতে পারি তো সেগুলো কীভাবে করা যায় আস্তে আস্তে একটু দেখিয়ে দিই কিছু ম্যাথ যদি আসে করে ফেলবো আমি একটা ম্যাথ করাই দেবো ছোটো একটা যেন কোনো সমস্যা না হয় তো আমি ধরলাম যে আমি একটা পরীক্ষণে যে ডাটাগুলো পেয়েছি সেটা হলো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এরকম করতে করতে এন সংখ্যক ডাটা পেয়েছি তাহলে গড় যেটা সেটাকে আমরা এক্স বার বলি সেটা কি সবগুলো ডাটার যোগফল ডিভাইড বাই যতগুলো ডাটা নিয়েছি সেই সংখ্যা এন সংখ্যক ডাটা নিয়েছি তাই এন দ্বারা ভাগ হয়ে যাবে তাই তো গড় এটা পাওয়া গেল আচ্ছা গড় পড়ার পর আমরা যেটা করি সেটা হলো প্রতিটা মান গড় থেকে কতটা বিচ্যুত সেটা বের করি তো এর জন্য এটাকে বলা হলো বিচ্যুতি বা ডেভিয়েশনের কারণে লেখা হয় ডি দেখো প্রথম মানটা এক্স ওয়ান এক্স বার থেকে কতটুকু বিচ্ছিত সেটা এক্স ওয়ান মাইনাস এক বা এক্স বার থেকে পাওয়া যায় তাহলে ডি ওয়ান অনুরূপভাবে ডি টু পাওয়া যাবে হলো এক্স টু মাইনাস এক্স বার ডি থ্রি পাওয়া যাবে এক্স টু এক্স থ্রি মাইনাস এক্স বার এরকম করতে করতে ডি এন পাওয়া যাবে হলো এক্স এন মাইনাস এক্স বার তাহলে দেখো এই যে বিচ্যুতি এই বিচ্যুতি ধরো চাইলে গড় বের করা সম্ভব যেটাকে আমরা কি বলে গড় বিচ্যুতি সেম তাহলে গড় বিচ্যুতি হলো বিচ্যুতিদের গড় ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এরকম করতে করতে এন সংখ্যক বিচ্যুতি ডিভাইড বাই যত সংখ্যক বিচ্যুতি সেটা দ্বারা ভাগ তাহলে গড় বিচ্যুতি পাওয়া গেল আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এইটা প্লাস মাইনাস দুইটাই হতে পারে এটাও প্লাস মাইনাস দুইটাই হতে পারে এটাও প্লাস মাইনাস দুইটা হতে পারে এটাও প্লাস মাইনাস দুইটা হতে পারে এখন এগুলা বের করার উদ্দেশ্যটা হলো কতটুকু আমি মান থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেটা বের করা 
সামহাও কথার কথা ধরলাম যে এটা আমি পয়েন্ট ফাইভ বিচ্যুত হয়েছি অত হবে না তাও বললাম পয়েন্ট ফাইভ বিচ্যুত হয়েছি আবার এটা হয়েছে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখো আমি ভুল কতটুকু করেছে পাশে পয়েন্ট ফাইভ করেছে ওদিকও পয়েন্ট ফাইভ করে আসছি ভুল তো হয়েছে এখন সামহাও তুমি যদি জাস্ট যোগ করে দাও তাহলে যেটা হবে দেখো পয়েন্ট ফাইভ আর মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ করলে কত হবে জিরো দূর থেকে মনে হবে যে এই লোক তো কোনো ভুল করেই নাই কিন্তু সে তো ভুল করে আসছে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে সবগুলো মাইনাসকে আমরা প্লাস বানাই দেব তো মাইনাসকে প্লাস বানানোর জন্য কি করতে হয় মোড প্লাস দিয়ে দিতে হয় এই জন্য সে কীভাবে কত রকমের ভুল করেছে সেটা বোঝানোর জন্য সব কিছুকে প্লাস আকারে নেওয়া হয় যেটাকে বলা হচ্ছে হলো গড় বিচ্যুতি ওকে বা এটার আরেকটা নাম আছে এটাকে বলা হচ্ছে গড় ত্রুটি আচ্ছা এবার আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো প্রমাণ ত্রুটি যেটাকে বড় হাতে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা প্রমাণ বিচ্যুতি প্রমাণ বিচ্যুতি বা প্রমাণ ত্রুটি সেম সেটাকে এইভাবে লেখা হয় জাস্ট আর এম এসের মতো তোমরা পড়েছ অলরেডি ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ডি টু স্কোয়ার ডি থ্রি স্কোয়ার এরকম করতে করতে এন সংখ্যক স্কোয়ার ডিওয়ার্ড বাই এন ঠিক আছে তাহলে প্রমাণ ত্রুটিটা হচ্ছে রুট ওভার ডি ওয়ান স্কোয়ার ডি টু স্কোয়ার ডি থ্রি স্কোয়ার এরকম করতে ডি এন স্কোয়ার বাই এন ওকে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো আমরা গড় বের করতে পারি এই ডাটাগুলো থেকে গড় বের করার পর আমরা বিচ্যুতি বের করতে পারি ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি চার তারপর আমরা গড় বিচ্যুতি বের করতে পারি এবং লাস্টে আমরা প্রমাণ ত্রুটিটাও বের করে ফেলতে পারি ওকে আচ্ছা এখন আমরা এটাকে কাজে লাগে একটা ম্যাথ করে ফেলি ম্যাথটা ধরো এরকম যে কোনো উত্তর লেন্সের ফোকাস দূরত্ব পরিমাপে তিনবার পরিমাপ করে যথাক্রমে টেন পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার টেন পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার এবং টেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেন্টিমিটার পাওয়া গেল র্যান্ডমলি তিনটা ডাটা নিলাম এখন আমরা কি করবো ম্যাথ করবো ঠিক আছে ম্যাথ করার জন্য যা যা লাগে তাই করলাম এখন আমরা প্রথমে গড়টা বের করবো গড় ইকুয়াল টু দেখো কয়টা ডাটা আছে তিনটা তাহলে টেন পয়েন্ট ওয়ান টেন পয়েন্ট টু ফাইভ টেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিওয়েড বাই থ্রি তো দেখি কত আসে টেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে গড় হলো এটা এখন আমরা বের করব হলো বিচ্যুতিগুলো ওকে বিচ্যুতিগুলো বের করি তাহলে ডি ওয়ান এক্স তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স বার এক্স ওয়ানের ভ্যালু হলো টেন পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস টেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন বা মাইনাস পয়েন্ট জিরো সেভেন সেন্টিমিটার ডি টু এক্স টু মাইনাস এক্স বার এক্স টু এর ভ্যালু কত টেন পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস টেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পয়েন্ট জিরো এইট সেন্টিমিটার এবং ডি থ্রি ভ্যালু হচ্ছে x3 থ্রি মাইনাস এক্স পার টেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মাইনাস পয়েন্ট জিরো টু সেন্টিমিটার তাহলে দেখো আমরা দুই নাম্বারে যেটা বের করলাম সেটা হলো বিচ্যুতিগুলো এখন আমরা গড় বিচ্যুতি বের করব বা গড় ত্রুটি যাই বলো না কেন গড় ত্রুটি বা বিচ্যুতি সেটা কিভাবে বের করে একটু আগে বলেছিলাম মোট লাস দিতে হবে সবগুলো হাতে তাহলে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি বাই থ্রি তাহলে মোডলাস দিলে পয়েন্ট জিরো সেভেন পয়েন্ট জিরো এইট পয়েন্ট জিরো টু বাই থ্রি দেখো পয়েন্ট জিরো টু আর পয়েন্ট জিরো এইট মেলা পয়েন্ট ওয়ান আর এখানে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তাহলে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন বাই থ্রি সেন্টিমিটার এটা যেটা আসবে সেটাই আচ্ছা আর লাস্টে যেটা বের করব সেটা হলো বুঝেই গেছ প্রমাণ ত্রুটি বা বিচ্যুতি প্রমাণ ত্রুটি বা বিচ্যুতি হলো দুটো বার ডি ওয়ান স্কোয়ার ডি টু স্কোয়ার ডি থ্রি স্কোয়ার বাই থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যেটা হচ্ছে রুট ওভার ডি ওয়ান স্কোয়ার দেখো পয়েন্ট জিরো সেভেন স্কোয়ার পয়েন্ট জিরো এইট স্কোয়ার পয়েন্ট জিরো টু স্কোয়ার বাই থ্রি তেই কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফোর সেন্টিমিটার ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা অঙ্কে আমরা চাইলে অনেক কিছু বের করতে পারি এরকম করে বইয়ে দেখবা তোমাদের বইয়ে বিভিন্ন রকম অঙ্ক দেওয়া আছে যেখানে আমি তো তিনটা দিয়ে জাস্ট তাড়াতাড়ি দেখানোর জন্য দেখিয়েছি 
ছয় সাতটা থাকতে পারে দশটা থাকতে পারে একটু কষ্ট হবে করতে কিন্তু করা যাবে ওকে আচ্ছা একটা কথা বলি নাই আমি তোমাদের সেটা হলো দেখো একটু আগে আমরা ডেল এক্স বাই এক্স যখন চিন্তা করছিলাম সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম আনুপাতিক ত্রুটি বা এটা কারেক্টার নাম আছে সেটাকে বলা হচ্ছে পরম ত্রুটি ঠিক আছে এটা আরেকটা নাম আছে পরম ত্রুটি এবং এটাকে যখন আমরা শতকরায় চেঞ্জ করে ফেলবো সেটার একটা নাম সেটাকে বলা হচ্ছে হলো শতকরা ত্রুটি ঠিক আছে তো মাঝে মধ্যে প্রশ্ন এরকম থাকতে পারে যে শতকরা ত্রুটি পরম ত্রুটি দুইটা বের করতে পারে তখন কনফিউশন হওয়ার কিছু নাই পরম ত্রুটি মানে হলো ডেল এক্স বাই এক্স এবং শতকরা ত্রুটি মানে হলো ডেল এক্স বাই এক্স ইন টু হান্ড্রেড ওকে আচ্ছা এবার আমরা মাত্রা নির্ণয় সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম দেখব এবং এটার প্রয়োগগুলো দেখব যে মাত্রা নির্ণয় করে কি কি প্রয়োগ করা যায় অসংখ্য প্রয়োগ আছে মাত্রা নির্ণয়ের অসংখ্য প্রয়োগ আছে তাদের মধ্যে যেগুলো আমাদের লাগবে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনের জন্য সেগুলো আমরা দেখব আচ্ছা খেয়াল করো যে কোনো রাশিকে আমরা কয়েকটা মৌলিক রাশির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করি বেসিক্যালি আমরা প্রকাশ করি অ্যাকচুয়ালি তিনটা দিয়ে বেশিরভাগ কাজ আমরা লাগালো তিনটা একটা হলো ভর যেটাকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি একটা হলো দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি একটা হলো সময় যেটাকে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে খেয়াল করো ভর দৈর্ঘ্য আর সময় সব কিছুই আমরা এই এম এল এম টি দ্বারা প্রকাশ করব নর্মালি সব কিছুই প্রকাশ করা যায় নর্মালি বলতে ফিজিক্সের মোটামুটি অনেক কিছুই আমাদের সিলেবাসের অনেক কিছুই এই তিনটা দ্বারা প্রকাশ করা যাবে এখন এই যে মাত্রা এটা দিয়ে যেটা করা হয় সেটা হলো সমীকরণের শুদ্ধতা যাচাই শুদ্ধতা যাচাই করা যায় যে একটা সমীকরণ শুদ্ধ কি না সেটা আমরা যাচাই করব কি দিয়ে মাত্রা সমীকরণের মাধ্যমে খেয়াল করো যদি আমি ধরি আমার কাছে সমীকরণ হলো ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার পি বাই ডি যেখানে ভি মানে হলো বেগ পি মানে হলো প্রেশার আর ডি মানে হলো ডেন্সিটি ঠিক আছে তো আমরা জানি বেগের বাম পক্ষে যে মাত্রা সেটা হলো বেগের মাত্রা বাম পক্ষে আছে হলো এল টি ইনভার্স বেগের মাত্রা কত মিটার পার সেকেন্ড যদি আমরা ওইভাবে হিসাব করি একটা মনে করে তাহলে মিটারের জন্য লেংথ পার সেকেন্ডের জন্য পার টাইম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বাম পক্ষের মাত্রা হচ্ছে এল পার টি এখন দেখো পি এর মাত্রা হলো পি মানে কি প্রেশার এখন মনে করো পি প্রেশার মানে কি ছিল প্রেশার মানে রাফলি আমরা এভাবে মনে করব এফ বাই এ একক ক্ষেত্রফলের প্রলম্ব প্রযুক্ত বল এফ কি ছিল এফ ছিল এম ইন্টু এ এ হলো এরিয়া আচ্ছা এম ইন্টু এ দেখো কেজি কেজির বদলে আমরা কি লেখি ম্যাথের জন্য এম আর তরণ তরণের জন্য আমরা কি লেখি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নর্মালি চিন্তা করলে কিন্তু আমরা দেখো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো লিখতে পারবো না আমাদের মাত্রা লিখতে হবে মাত্রা হলো এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর এর মাত্রা হলো এল স্কোয়ার তাহলে যেটা হচ্ছে এম এল ইনভার্স টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে পি এর মাত্রা হচ্ছে এটা আর ডি এর মাত্রা ডি হলো ডেন্সিটি বা ঘনত্ব তো ঘনত্ব মানে কি এম বাই ভি এম ভি এর হলো এল কিউব যেহেতু ঘন আয়তন এল কিউব ঠিক আছে তাহলে এম পার এল কিউব তাহলে রুট ওভার পি বাই ডি এর মাত্রা কত হচ্ছে রুট ওভার এম এল ইনভার্স টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ডিভাইড বাই এম এল কিউব তাহলে যেটা আসে ওটা যদি উপরে উঠে যায় এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তারপরে রুট বা এল টি টু দি পাওয়ার ওয়ান তো এটা তো রাফ ছিল এগুলো তো আমরা মিশাই দিচ্ছি রাফ এগুলা তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে দেখো বাম পক্ষে যে মাত্রা ডান পক্ষে সেম মাত্রা তার মানে বলা যাচ্ছে কি এই কোয়েশনটা অবশ্যই ঠিক আছে ওকে এই কোয়েশনটা অবশ্যই ঠিক আছে অনুরূপভাবে আরেকটা যদি দেখি এফ এস ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার এটার মাত্রা ঠিক আছে নাকি তাহলে বাম পক্ষে খেয়াল করো এফ ইন্টু এস এফ ইন্টু এস তাহলে এফ ইন্টু এস এফ মানে হলো এম এ এর বদলে এল টু টু পাওয়ার মাইনাস এল টি টু টু পাওয়ার মাইনাস টু আচ্ছা আর এস এর ভ্যালু হচ্ছে এস হচ্ছে স্মরণ বা এল লেংথ তাহলে যেটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার পার টি স্কোয়ার তাহলে বাম পক্ষের মাত্রা হচ্ছে এইটা এখন ডান পক্ষে দেখো দুইটা জিনিস আছে খেয়াল করবা আমরা যদি এরকম কিছু একটা যোগ করি এক্স ইকাল টু ওয়াই প্লাস জে যদি লেখি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এটার যে মাত্রা থাকবে এটার মাত্র সেম থাকবে এটার মাত্র সেম থাকবে মানে এক জাতীয় জিনিসকে তুমি যোগ করতে পারো ভিন্ন জাতীয় জিনিসকে তুমি চাইলে যোগ করতে পারো না এটার মিনিং তো সেটাই তাহলে এক জাতীয় জিনিস যোগ করে ওই জাতীয় আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় তাহলে খেয়াল করো বাম পক্ষে যেটা আমরা পেয়েছি এই দুইটা একই জাতীয় হইতে হবে বা হাফ এম ভি স্কোয়ার বা হাফ এম ইউ স্কোয়ার দুইটার মাত্রা কী হইতে হবে সেম হইতে হবে তাহলে 
हाफ एम भी स्कोर मात्रा मात्रा देखो मात्रार सामने की हाफ बस पे मात्रार जो तरह हाफ बस पे ना हाफर तो को मात्रा नहीं तो एक मान देखो एम हे एल भि स्कोर एम हे एम और भि स्कोर मान हलो एल पार्टी स्कोर तेल एम एल स्कोर पार्टी स्कोर एवं हाफ एम इ स्कोर मात्रा सेम भाव एक ही रकम भाव सेम जिन देखो बाम पक्षे जो मात्रा आन पक्षे दुईटा राशि मात्रा सेम तर मैं ये समीकरण सठिक एख तुम तुम्हारे जो जो एक समीकरण दिए बोली देखो ये समीकरण सठीक क्या आशा करी तुम्हारा पार्बा जो एक आसे तो सठीक जो एक ही रकम ना आसे तो ता बेठिक ता भूल आबार मात्रार खूब इंटरेस्टिंग एक प्रयोग देखो जो जाए हलो मात्रा दिए जेको राशि मान तुम्हारा जो बो समीकरण सूत्र जो सूत्र मात्रा दिए प्रतिपादन करते एक्चुअलि जी बला था देखो एक सरल दल के पर्याय कल निर्भर कर कार कार ऊपर कार्यकरी दुर्घ छोटो हाथ रेल बला है क्योंकि ख्याल करवा प्रश्न जो छोटो हाथ रेल बला था छोटो हाथ रेल यूज करते हैं अभिकर्ष स्तरण जियर उपरे ठीक है तेल दुईट जिन मात्रा निर्भर कर सरल दल के पर्याय निर्भर कर मन करो जानी ना हलो सरल दल के पर्याये राशिटा की टी इक्ल टू हाट से बेर करब मात्रार समीकरण माध्यम ओके तो निची टी इक्ल टू के इंटू जो एक कन्सटैंट थकते ही पे जो एक कन्सटैंट थकते परे एल टू दि पावर ए जि टू दि पावर बी हम तो जानी ना तई तो एर पावर कत जि एर पावर कत जा इच्छा तई होते अच्छा एबारे बेर करब ओके हलो बेर करब खाल करो एन ये टी टी हल टाइम बायकाल एर मात्रा कत टी तै तो टाइम बै पर्याये मात्रा कत टी लिखते परिना बर हाथ टी से तो लिखी एट मैं ये क्योंकि मात्रा नहीं पर्याकाल जो टी एट तरह मात्रार जो टी ठीक है अच्छा एन ख्याल करो एल एर मात्रा कि एल एर मात्रा हलो एल लेंथर मात्रा हलो एल दैर्घ्य और जि एर मात्रा तरण जीतु ये एक तरण मात्रा कि एल टी माइनस टू कारण जी रखो कि मीटर पर सेकेंड स्कोर मन रखा तेल मीटार सेकेंड स्कोर जो एल टी माइनस टू अच्छा तो हमें ख्याल करो बाम पक्षे जो मात्रा थक डान पक्षे एक ही मात्रा थकबे एक टाइम देखल मैं बाम पक्षे डान पक्षे मात्रा सेम होते हैं ताछा तो इक्वेशन मिले ना तर मैं ख्याल करो बाम पक्षे जो मात्रा से इक्ुअल टू डान पक्षर मात्रा होते हैं देखो के के एक कन्सटैंट कन्सटैंटे को मात्रा आए कन्सटैंट हम एक भैलू को मात्रा नाई अच्छा एल की एल ए मात्रा कि एल देखो एल ए मात्रा हलो एल टू दि पावर ए आयाल करो और जी एर मात्रा कि एल टी माइनस टू टू दि पावर कि आखो बी अच्छा ख्याल करो हमार डान पक्षे कि आल और टी आम पक्षे शुद्ध टी आच्छा थक लिखते टी इक्ल टू एल टू दि पावर ए प्लस बी लिखते परिना हमें ए प्लस बी लिखते परि कि ना एल टू दि पावर ए प्लस बी इंटू टी टू दि पावर माइनस टू बी देखो टी टू दि पावर माइनस टू बी अच्छा तो हमें उभय पक्ष क्यों सेम होते हैं ख्याल करो एखे एल एर पर किचु नाई मैं एखे एल एर एल एर किचु आल एर किच्छू नाई तो हमें लिखते पर एल टू दि पावर जिरो टी टू दि पावर वान इक्ुअल टू देखो टी एर जो वान एल टू दि पावर ए प्लस बी बी टू दि पावर टी टू दि पावर माइनस टू बी तो ख्याल करो आप जो करब उपाय पशे पावर समीकृत करब मैं पावरगुल तो सेम होते हैं ता छाड़ा तो सम्भव ना तर मैं ए प्लस बी इक्ुअल टू कत जिरो और वान इक्ुअल टू माइनस टू बी तो एखान बर भैलू बेर ना बर भैलू कत आस माइनस हाफ और देखो एर भैलू कत आस भू माइनस बी माइनस हाफ एर आगे माइनस बा हाफ ता देखो एर भैलू बेर गलो बर भैलू बेर ग हमारे समीकरण जो बेर करते चाचीम से बीटाई आन नन छो कतो आन नन केतो एक कन्सटैंट जो जानी ना जो लैबरेटर छाड़ा बेर करा सम्भव ना ओके तत्विक भाव जो बेर गल टी इक्ल टू के इन टू एल टू दि पावर ए एर भैलो हाफ जी टू दि पावर माइनस हाफ बाई लिखते पे के टू पार एल बै जी ख्याल करो तो यम किस शिखस कि ना टी इज इक्ल टू टू पाई रूट ओवर एल वाई जी देखो 
আমরা জানিও না যে অ্যাকচুয়ালি কে উপরে ছিল কে নিচে ছিল না জেনে আমরা কিন্তু সেটা বের করতে পারছি জাস্ট এই মাত্রার সাহায্যে বের করতে পারলাম ওকে আচ্ছা এখন আমি তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই এটা তোমরা পারবা এখনই তো করে দিচ্ছি না কারণ টাইম নষ্ট হবে তোমাদের এই টাইপের জিনিস করে দিয়েছি তোমরা নিজেরা করতে পারবা যে একটা রোধ পরিমাপের সময় আমাদের কি দেখতে হয় বলতো ভোল্টেজ দেখতে হয় এবং তার মধ্যে কারণ দেখতে হয় কারণ ভেহিকল টু আইআর থেকে আমরা রোধটা বেট করতে পারি তাহলে ভোল্টেজ পাওয়া গেছে এটা কারেন্ট পাওয়া গেছে এটা যেখানে অনিশ্চয়তা সহ দেওয়া আছে আর পরিমাপে শতকার ত্রুটি কত সেটা তোমরা বের করবে ঠিক আছে আমি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি অ্যান্সারটা হবে হলো সেভেন পারসেন্ট ওকে সেভেন পারসেন্ট তোমাদের মিলাতে হবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটা মিলে নিবে ওকে এটা কিন্তু আসার মতো একটা কোয়েশ্চেন খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন এখন আমরা একটা সমীকরণ দেখব যেটা তোমরা অনেকেই দেখে এসছো পি প্লাস এ ভি স্কোয়ার ভি মাইনাস এন বি ইকুয়াল টু এন আর টি এখানে সম্ভবত এন স্কোয়ার গুণ আছে হ্যাঁ এই সমীকরণটা কিসের সমীকরণ বলতো এই সমীকরণটা হলো ভ্যান্ডার ওয়ালসের সমীকরণ আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এর মাত্রা কত আর বি এর মাত্রা কত ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে যে কোনো কিছুকে আমরা এম এল টি দ্বারা প্রকাশ করি নর্মালি আমাদের হয়ে যায় কিন্তু এখানে এমন একটা জিনিস আছে এন যেটা হলো মূল সংখ্যা নির্দেশ করে এইটার আমরা এখনও মাত্রাটা দেখি নাই তো মনে রাখবা এন এর মাত্রাটাও হচ্ছে এমও এল বা মূল দ্বারা প্রকাশ করে মাত্রাটা কত এম ও এল হচ্ছে এটার মাত্রা তাহলে খেয়াল করো কি কি আছে এখানে একটা প্রেশার আছে প্রেশার খেয়াল করো প্রেশারের মাত্রা কি প্রেশার আবার একটু আগে আমরা দেখেছিলাম পি ইকুয়াল টু রাফলি যদি আমি লিখি এফ বাই এ এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু নিচে হলো এল স্কোয়ার একটু আগে দেখছিলাম এগুলা কিন্তু এম এল পার টি স্কোয়ার তাহলে এটার মাত্রা হচ্ছে এম পার এল পার টি স্কোয়ার খেয়াল করো আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যখন আমরা দুইটা জিনিস যোগ করি তখন অবশ্যই এইটার মাত্রা আর এইটার মাত্রা কি হতে হবে সেম হতে হবে সুতরাং এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার এর মাত্রা কি হতে হবে অবশ্যই এটা সমান হতে হবে কারণ পি এর মাত্রা এটা মাত্রা সেম হতে হবে খেয়াল করো এখন যদি মাত্রাগুলো বসিয়ে দিই আমরা কি বের করব এর মাত্রা খেয়াল করো মাত্রা হিসাবে মাত্রা বসিয়ে যেটা আমরা পাচ্ছি এন এন এর মাত্রা কি বললাম একটু আগে মোল সরাসরি মোল মোল স্কোয়ার এর মাত্রা আমরা বের করব ডিভাইড বাই ভি ভিটা হলো আয়তন খেয়াল করো ভিটা হলো আয়তন আয়তনের মাত্রা কি বলো তো আয়তন হলো আয়তন একক হলো মিটার কিউব আর মাত্রা হলো মানে এটা এসা একক এল কিউব তাহলে এল কিউব তারপরে স্কোয়ার তাহলে যেটা আসছে এখানে মোল স্কোয়ার এল টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এ এর মাত্রা এখন আমরা বসাইনি বসাও পাবো ঠিক আছে এর মাত্রা আমরা এখনও পাইনি এভাবে লিখে দিলাম এর মাত্রা এখনও পাইনি তাহলে দেখো এটার মাত্রা দেখো কি হচ্ছে এটার যে মাত্রাটা এটার মাত্রা সেম হওয়া উচিত তার মানে যেটা হচ্ছে মোল স্কোয়ার এল টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এ তাহলে এর মাত্রা কত হচ্ছে খেয়াল করো এর মাত্রা হচ্ছে হলো দেখো এখানে কি হচ্ছে কি কি কাটাকাটি যাচ্ছে সব যদি এই পাশে সরাই দিই তাহলে এম পার ইনভার্স পার স্কোয়ার ডিভাইড বাই মোল স্কোয়ার এল টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স তাহলে উপরে গেলে প্লাস সিক্স তাহলে যেটা হচ্ছে প্লাস সিক্স মাইনাস ওয়ান এল তাহলে এম এল ফাইভ পার টি স্কোয়ার পার মোল স্কোয়ার তাহলে এর মাত্রা হচ্ছে এইটা তাহলে এর মাত্রা হচ্ছে এইটা এখন আবার কিসের মাত্রা বের করবো বলো তো বিয়ের মাত্রা তাহলে এটা রাখি আমরা বিয়ের মাত্রাটা আমরা বের করবো এটা হোমওয়ার্কটা এখন সরাই দিই দেখো বিয়ের মাত্রা দেখো বি কোথায় আছে এখানে খেয়াল করো বি কার সাথে গুণ আকার আছে ভি এর সাথে এই ভি এর মাত্রা কি ভি এর মাত্রা হলো এল কিউব আয়তন তাহলে এন বি এর মাত্রা অবশ্যই এল কিউবের সেম হতে হবে কারণ একটা থেকে আরেকটা বাদ দিলে সেম জিনিসই বাদ দিতে হয় তাহলে খেয়াল করো এটা যদি এল কিউব হয় এটা যদি এল কিউব হয় তাহলে এন বি এর মাত্রাই তো এল কিউব তাহলে আমরা বলতে পারি এন এর মাত্রা কত মোল মোল ইন্টু বি এর মাত্রা ইকুয়াল টু এল কিউব বা আমরা কি লিখতে পারি বি এর মাত্রা ইকুয়াল টু এল কিউব পার মোল ঠিক আছে তাহলে দেখো এ আর বি দুইটার মাত্রায় আমরা 
বের করতে পেরেছি এখন আমি তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব একই টাইপের একটা প্রশ্ন থাকবে তোমরা মাত্রা বের করে মিলিয়ে নেবে আচ্ছা তো পি প্রেসার ভি হলো আয়তন টি হলো টেম্পারেচার এগুলো তো আমরা জানি তাহলে তোমরা এখানে এ আর বি এর মাত্রা বের করবে ঠিক আছে এটাও কিন্তু অ্যাডমিশনে আসার মতো একটা কোশ্চেন তো এখন এখানে আমি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি অ্যান্সারটা কত হবে তোমরা মিলাই নিতে পারবা এর অ্যান্সার হবে হলো এম এল এইট পার টি স্কোয়ার এবং বিয়ের অ্যান্সার হবে সম্ভবত এল টু দি পার থ্রি বাই টু তাহলে এই দুইটা কিন্তু অবশ্যই মিলিয়ে নেবে হ্যাঁ এটা কিন্তু রেখে দিবে না মিলিয়ে নেবে লাস্টে দেখা যাবে এটাই চলে আসছে ওকে এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ অ্যাডমিশনের জন্য আচ্ছা এখন বইয়ে দেখবা বা তোমাদের বিভিন্ন গাইডে দেখবা বা লেকচার শিটে দেখবা যে স্পেরোমিটারে কিছু ম্যাথ আছে তারপরে স্লাইড ক্যালিপারসের কিছু ম্যাথ আছে সেগুলো আমি যদি নাও করা এই ক্লাসে ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ সেগুলো তোমরা নিজেরে বুঝে বুঝে নিতে পারবা কোনো সমস্যা হবে না তো যেগুলোতে সমস্যা হয় সেগুলো আমরা ক্লাসে কভার করেছি আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা খুব ভালো মতো আয়ত্ত করবা এবং এই টাইপের যত ম্যাথ আছে একটু বেশি করবা কারণ বুয়েটে কিংবা কুয়েটে কিংবা রুয়েটে চুয়েটে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে ওগুলার চেয়ে এগুলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন এগুলো আসার মতো খেয়াল করে দেখবা ওগুলো আমি যেটা বললাম সেই স্লাইড ক্যালিপার্স ওগুলো কিন্তু অনেক আগে এসেছে খেয়াল করবা রিসেন্টলি রিসেন্টলি এগুলা যে মাত্রা সম্পর্ক জিনিস কিন্তু বেশি এসেছে কোশ্চেন ব্যাঙ্ক খুললে তোমরা বুঝতে পারবা তো এই জন্যই আমি ক্লাস এগুলো করিয়ে দিলাম ওগুলা নিজ দায়িত্বে তোমরা করে নিবা আর যদি কারো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে নিচে আমার গ্রুপের লিঙ্ক আছে ফেসবুক পাবলিক গ্রুপের সেই গ্রুপটাতে অ্যাড হয়ে যাবা ওখানে পোস্ট করে দেবা কোনো প্রবলেম থাকলে আমরা অবশ্যই দেখব যারা পারবে তারা সলভ করে দেবে এবং কেউ যদি না পারে তাহলে তো আমি আছি আমি অবশ্যই তোমাদের হেল্প করব তো আজকে আমরা ভৌত জগত পরিমাপ চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করলাম তবে এখানে কথা বলে রাখি অবশ্যই অবশ্যই আমি সব টাইপের ম্যাথ করেছি কিন্তু সব ম্যাথ কিন্তু করানো সম্ভব না ক্লাসে সব টাইপের সব ম্যাথ ক্লাসে করানো সম্ভব না অ্যাডমিশনের ক্লাসে এই জন্য তোমাদের দায়িত্ব হলো ওই টাইপের অন্যান্য ম্যাথগুলো নিজেরা অবশ্যই ট্রাই করতে হবে নিজেরা সলভ করতে হবে অ্যান্সার মিলাইতে হবে কোনো প্রবলেম হলে তো আমি বললাম উপায় আছে আমার গ্রুপটাতে পোস্ট করে দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো নেক্সট ক্লাসে ভেক্টর নিয়ে তোমাদের সাথে কথা হবে